There are two types of nouns in English language. Countable and uncountable nouns. تقسم الأسماء في اللغة الإنجليزية إلى قسمين. Countable الاسم المعدود. Uncountable الاسم غير المعدود. What is the countable nouns? It's an individual objects can be counted. Such as students, trees, restaurants, cats, bags, etc. هي أسماء تدل على أشياء قابلة للعد. Countable nouns could be singular or plural. قد تأتي الأسماء المعدودة بصيغتي الجمع والمفرد. مثال student طالب مفرد students جمع طلاب In affirmative sentences we can use determiners the, my, this, a or an for singular nouns and for plurals we could use some while in negative sentences We use any for plurals. نستخدم a, an, the, my, this للأسماء المفردة في الجمل المثبتة والمنفية. أما في حالة الجمع، فإننا قد نستخدم سم في الجمل المثبتة. أما في الجمل المنفية، فإننا نستخدم كلمة any. Examples: One, I eat an apple every day. Two, I bought some books last week. Three, I like watching films. Four, I don't have a car. Five, there aren't any car in the parking. في الجملة الأولى والرابعة سبق الاسم المفرد أدوات التنكير أ وأن وذلك في كلتا الجملتين المثبتة والمنفية أما في حالة الجمع ففي الجملة المثبتة جاء قبل الاسم الجمع كلمة سم في الجملة الثانية وبدون كلمة سم في الجملة الثالثة بينما في الجملة المنفية سبق الاسم الجمع كلمة أني والذي أوضحه المثال الخامس Uncountable nouns It's not individual objects Can't be counted Such as liquids, ideas, gases Uncountable nouns are always considered to be singular الأسماء غير المعدودة هي الأسماء التي تدل على أشياء لا يمكن عدها بالأرقام مثل الأفكار والسوائل والغازات وتأتي دائما في صيغة المفرد ولا تستخدم عادة في صيغة الجمع Such as jam, bread, information, music, money, furniture, cheese, juice, water and advice نوضح الأمثلة الآتية I want some sugar please I want sugars please I want two spoons of sugar please المثال الأول هو مثال صحيح إذ أن كلمة sugar سكر هي uncountable noun لذا فإنها لا تجمع أما الجملة الثانية فهي خاطئة لأن كلمة سكر كما ذكرنا آنفا لا تجمع فتبقى شجر وليست شجرز أما في المثال الثالث I want two spoons of sugar please أي أريد ملعقتين صغيرتين من السكر رجاء ففي هذا المثال وصفنا عدد الملاعق, عدد ملاعق السكر لذا فهي جملة صحيحة By using dictionary we can know If the noun is countable or uncountable. 
يمكننا معرفة ما إذا كان الاسم معدودا أم غير معدود باستخدام القاموس فتوضح الصور الآتية ذلك ففي كلمة intelligence يوجد قبل معنى الاسم حرف يو بين قوسين أي أنه اسم غير معدود أما في كلمة بس فيوجد حرف سي بين قوسين بجانب المعنى أي أنه اسم معدود تلخص الصورة الآتية ما ورد ذكره سابقاً